Hello, what's up, guys? My name is Vinod Badu Thapa, and today in this video, we will see how to host our PHP website with MySQL database on server in Hindi in 2020. So, Video ko shuru karne se pehle guys ek quick update dena chahunga that is maine already domain and web hosting ke upar complete video bana chuka hai in case agar aapko thoda sa bhi doubt hai ki kya hota hai ye domain web hosting kya hota hai and kaun kaun se web hosting available hai india mein aur unme se kaun sa cheapest kaun sa hai and best kaun sa wo wo sab details guys maine aapko sirf is ek video mein bataya is video ko zarur dekhiyega iska link main niche description and comment section mein aapko provide kara dunga all right guys, so you will remember that I created a very early video where I told you how to create a dynamic website using PHP and MySQL database where I created a beautiful responsive website and where we created the contact us and actually it works, right? So guys, this website, you know, you have a lot of requests that we have a dynamic website where PHP files and MySQL database which we have to take data उसको हम लाइव कैसे होस्ट कर सकते हैं सो गाइस बताना चाहूंगा मैंने ऑलरेडी इसी सेम वेबसाइट को फॉर डेमो के लिए आज मैं आपको होस्ट करके जी हां गाइस होस्ट करके भी बताऊंगा PHP की फाइल्स को ऐड करके भी बताऊंगा डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करना वो भी बताऊंगा एंड एट द एंड गाइस आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कोई भी वेबसाइट्स जिसमें PHP के फाइल्स हो बेसिकली डायनेमिक वेबसाइट्स जिसको हम बोलते हैं एंड साथ ही साथ MySQL डेटाबेस हो तो कंप्लीट हम किस तरीके से उसको होस्ट करें जिससे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो यहां पे लिखा गया dynamicwebsites.nbwebsolution.com ठीक है सर्वर का नाम है हमारा ये एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि ये जो है ये गाइस ये ऑनलाइन लाइव है आप चाहे तो आप भी अगर ये यूआरएल टाइप करोगे तो आपको ये वेबसाइट दिख जाएगा ठीक अब देखिए गाइस यहां पे मैं डेटा फिल करता हूं सो so, आप देख सकते हो मैंने नेम एंड देन मोबाइल नंबर ऑलरेडी फिल कर दिया था तो यहां पे मैं गाइस ऐसे लिख देता हूं thapa@tech डॉट कॉम ठीक है गाइस ये कोई मेरा आ, आप कह सकते हो कि ये कोई ऑफिशियल नहीं है बस डेमो पर्पस के लिए तो कोई मेल मत कर देना यू नो एंड देन कमेंट में मैं लिख दूंगा गाइस हमेशा की तरह ऑसम क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम आप में से बहुतों को ये डाउट था आई नो गाइस सो 3 to 1 एंड बूम गाइस अब आप देख सकते हो थैंक यू फॉर योर रिस्पांस एंड अगेन बैक टू द सेम होम पेज ऑलराइट दिस इज इट अब गाइस आपके माइंड में ये है ठीक है डेटा कहां गया क्योंकि हमने तो इसको अपने ऑनलाइन सर्वर हमने जो भी वेब होस्टिंग ले रखा वहां पर हमने इसको गाइस स्टोर करा रखा है तो देखिए उसके लिए गाइस आप बहुत क्लियरली देख सकते हो ये जो मेरा है ये मेरा ऑफिशियल वेब होस्टिंग का सर्वर है जहां पे आप देख सकते हो मेरा सर्वर का नाम ये है एंड ये वही डेटा है जो जस्ट अभी मैंने फिल किया था लेकिन उसके लिए मुझे एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा एंड गाइस अब आप देख सकते हो बूम थापा टेक्निकल थापा एट द रेट एक सेकंड जूम कर देता हूं यहां पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो देखिए ये वाला जो डेटा है गाइस ये जस्ट मैंने भेजा एंड आप टाइम क्लियरली देख सकते हो कोई टाइम स्किप नहीं है थापा टेक्निकल थापा एट द रेट tech.com एंड देन ये जो मैंने एंड देन ऑसम जो मैंने लिखा सो गाइस यही है आपका एक्चुअल डायनेमिक वेबसाइट एंड बिलीव मी हर एक प्रोग्रामर जो बेसिकली वेब डेवलपर्स है उनके लिए तो ये मस्ट वीडियो है क्योंकि कब तक हम खाली स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट करेंगे गाइस ये बहुत जरूरी है कि डायनेमिक वेबसाइट को कैसे होस्ट कर सकते हैं जहां पे मल्टीपल कांटेक्ट फॉर्म होंगे या पोर्टफोलियो होगा या यू you नो know, हम किसी डेटा का कोई जैसे आधार कार्ड हो गया पैन कार्ड हो गया उनका डेटा अगर लेना हो तो गाइस ये बहुत बेस्ट है ठीक है तो अब बिना किसी देर के आई होप आपको पता चल गया होगा कि आज हम एक कंप्लीट डायनेमिक वेबसाइट को किस तरीके से लाइव सर्वर पे होस्ट करने वाले हैं एंड बिलीव मी गाइस आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मैं आपको बेस्ट तरीका स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं तो सबसे पहले तो गाइस मैं आपको दिखा देता हूं कि मैं किस वेबसाइट को होस्ट करने वाला हूं एंड आप देख सकते हो मेरे पास वो फाइल्स ऑलरेडी है सो so, मैं क्या करता हूं गाइस अपने फोल्डर पे चलता हूं डी पे जैम एसटी डॉक्स एंड गाइस आप देख सकते हो मैं ऑफिशियली अपने एसटी डॉक्स फोल्डर के अंदर आ चुका हूं एंड इसमें आप देख सकते हो डायनेमिक वेबसाइट ठीक है ये ही वो वेबसाइट है जिसको मैं ऑनलाइन होस्ट करने वाला हूं एंड वन थिंग आप ध्यान रखना कि उसमें डॉट एसकेएल वाला फाइल होना चाहिए आई I मीन mean, हम इसको होस्ट नहीं करेंगे लेकिन ये फाइल होने का मतलब ये है कि गाइस आपको ऑनलाइन सर्वर में जाके टेबल्स एंड ऑल वो सब क्रिएट करने की जरूरत नहीं सिंपली हम इसको इंपोर्ट करेंगे हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसका क्या मतलब है आपको आगे पता चलेगा लेकिन ये सब जो फाइल्स है इसको मुझे होस्ट करना है सबसे पहले ठीक है तो गाइस एक बार मैं सबलाइम टेक्स एडिटर में आपको इसको ओपन करके दिखाता हूं एंड दैट इज डायनामिक वेबसाइट ऑल गाइस यही है मेरा डायनामिक वेबसाइट आप देख सकते हो हमारा सर्वर का नाम है लोकल होस्ट बेसिकली एंड देन हमारा जो रूट बेसिकली यूजर नेम है दैट इज बाय डिफॉल्ट रूट रहता है यू नो जैम में पासवर्ड एमटी है एंड ये मेरा डेटाबेस का नाम था ठीक है एंड ये वही फाइल है गाइस आप देख सकते हो प्योर डॉट पी वाला फाइल है क्योंकि आप लोगों का यही रिकमेंड था कि डॉट पी वाले फाइल्स को विथ माइस्किल डेटाबेस के साथ हम कैसे ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं या होस्ट कर सकते हैं सर्वर पे सो देखिए गाइस ये जो मेरा फाइल आपको मैंने फाइल दिखा दी अब
सिर्फ डॉट एसक्यूल वाले फाइल को छोड़ के आई मीन डॉट एसक्यूल वाले एक्सटेंशन जो वाला जो फाइल है उसको छोड़ के राइट क्लिक सेंड टू कंप्रेस क्योंकि हम इसको कंप्रेस करके देन अपलोड करेंगे ठीक है सो क्या इसमें यहां पे लिख देता हूं थापा डायनामिक सिंपल बस कंट्रोल ऐसे तो मेरा एक फाइल बन के क्रिएट हो चुका है तो सबसे पहले कैसे आपने जो भी होस्टिंग बाय कर रखा है वहां पे जाइए एंड प्रॉपरली लॉग इन कीजिए जी हाँ गाइस एंड गाइस वंस आप लॉग इन कर लेते देन सिंपली मैनेज वेब होस्टिंग बेस्ट गो टू सी पैनल आपको सी पैनल पे जाना है ठीक है एंड गाइस आप देख सकते हो मैं सी पैनल पे आ चुका होगा सी पैनल पे आने के मल्टीपल ऑप्शन है आपको बस सी पैनल पे आ जाना है आपने एंड इट्स अ बेसिक ठीक है आप यहाँ पे देख सकते हो वी हैव दिस फाइल मैनेजर सबसे टॉप पे एंड देन नीचे आप देख सकते हो गाइस वी हैव दिस पी एच पी माई एडमिन माई स्कूल डेटा बेसिस एंड देन माई स्कूल डेटा बेस विजर गाइस मैं आपको एकदम लेटेस्ट तरीका बताने वाला हूँ किस तरीके से आप कर सकते हो एंड ठीक उसी के नीचे वी हैव दी डोमेंस ठीक है गाइस तो मैं क्या करने वाला सब डोमेंस पे जाने वाला हूँ अगर आप का अपना खुद का ऑफिस है तो ऑब्वियसली आप डोमेन पे जाइएगा यू नो लेकिन मेरा गाइस इस सब डोमेन में मैं आपको बताने वाला हूँ तो देखिए यहाँ पे सिंपली मैं एक न्यू क्रिएट कर लेता हूँ थापा पी एच पी थापा पी एच पी लिखा मैंने एंड सिंपली गाइस मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ क्रिएट तो गाइस मैंने न्यू आप कह सकते हो डोमेन रजिस्टर कर लिया है बेसिकली सब डोमेन पर हम कितने भी होस्ट कर ही सकते हैं तो आप देख सकते हो जस्ट मैंने अभी जो क्रिएट किया था एंड डैट इज थापा पी एच पी ठीक है तो इस के अंदर में गाइस अब आपको होस्ट करके दिखाने वाला हूँ तो देखिए गाइस तो गाइस यहाँ पे अब हमें क्या करना है सिंपली फाइल्स को अपलोड करना है तो मैं अपलोड पे चलूंगा एंड दी बेस्ट पार्टी की गाइस अगर आप जीप करते हो तो ज्यादा बेटर रहता है एंड आप देख सकते हो एस टी डॉक्स डायनेमिक वेबसाइट एंड देन था डायनेमिक इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो गाइस आप देख सकते हो कि ये सुपर फास्ट ऑल राइट एंड जैसे ये हरा हो जाता है इट मीन ये कंप्लीट हो गया है परफेक्ट ना आपको क्या करना है ये जीप में तो जीप तो इनको समझेगा नहीं तो सिंपली राइट क्लिक एंड देन कीजिए एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट फाइल्स यहाँ पे कर दीजिए एंड क्लोज परफेक्ट अब ये जो है जीप वाले को आप कर दीजिए राइट क्लिक एंड देन डिलीट एंड सेम चीज आप टॉप पे देख सकते हो गाइस टॉप पे भी आप वो सब कर सकते हो सो गाइस हमने जस्ट अभी वेबसाइट को होस्ट कर दिया जी हाँ गाइस सो दिस इज इट गाइस इतना सिंपल था पी की फाइल को होस्ट करना ठीक है जैसे हम नॉर्मल एस करते सेम पी की फाइल को हमने होस्ट कर दिया तो अब अगर मैं चलता हूँ आपको लेके चलू था पी ठीक है तो देखो गाइस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ सिंपली इस तरीके से लिखता हूँ थापा डॉट कॉम ठीक है इस तरीके से एंटर हिट करता हूँ तो गाइस अब आप देखोगे एंड बुम गाइस आप देख सकते हो अपने टाइम देखा होगा विथ इन अ सेकेंड गाइस मतलब एक मिनट भी नहीं लगा और ये हमारा लाइव हो चुका है हमारा वेबसाइट देखिए थापा पी एच पी डॉट एन बी वेब सोल्यूशन डॉट कॉम और राइट बट मेन ये है कि अब इस डेटा बेस को हम कैसे कनेक्ट करें राइट right? क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है पहला एक जो प्रॉब्लम था आप लोगों का कि डॉट पी एच पी कैसे करना है नॉर्मल मैंने आपको करके दिखा दिया विथ इन अ सेकेंड ये होस्ट हो चुका है ठीक है ना अब इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को मुझे क्या करना है गाइस ऐड करना है तो देखिए कैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म गाइस उसके लिए हमें डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि जो भी डेटा हम इसमें ऐड करने वाले वो हमारे डेटाबेस में स्टोर होने वाला है लोकल में हम क्या करते हैं पीएचपी एच पी माई एडमिन ठीक है देखिए सो गाइस यहाँ पे हम चलते हैं वापस हमारे बैग पे ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस जब आप डेटा वाले सेक्शन पे आओगे सो वी हैव दिस पी एच पी माई स्किल डेटा बेसिस एंड देन वी हैव दिस माई स्किल डेटा बेस विजिट आप में से बहुतों ने बहुत भीड़ो देखा होगा जिसमें बताया गया कि डेटा बेस में जाके करो बट बिलीव मी गाइस माई स्किल डेटा बेस में आप जो करते हो ना सेम वही हमें माई स्किल डेटा बेस विजिट पे भी करना है एंड गाइस ये जो माई स्किल डेटा बेस विजिट है इसमें भी सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है जो हमें माई स्किल डेटा बेसिस पे करना पड़ता था लेकिन यहाँ पे बहुत कम स्टेप्स है एकदम प्रॉपर स्टेप्स है एंड विद इन अ सेकेंड हमारे काम हो जाता है सो गाइस हम माई स्किल डेटा को छुएंगे भी नहीं मैं आपको माई स्किल डेटा बेस के थ्रू किस तरीके से हमें करना है वो मैं आपको बताऊंगा एंड फ्यूचर इसी में ही है तो इस पर मैं सिंपली चलता हूँ ठीक है इस पर आपको जाना है दिस इज इट गाइस आपने जस्ट अभी जो वेबसाइट को किया होस्ट चाहे वो आपका खुद का पर्सनल हो या सब डोमेन में हो या फॉर डेमो पर्पज आप कर रहे हो तो जो जस्ट अभी हमने वेबसाइट को होस्ट किया गाइस डेटाबेस जो है सिर्फ वो एक ही होता है टेबल्स आप कितने भी बना सकते हो लाइक वी हैव कॉन्टेक्टर्स का अगर पोर्टफोलियो का हो अगर यू uh, नो you know, आप कह सकते हो कि जैसे कोई अगर एप्लीकेशन फॉर्म्स हो तो डेटा का नाम एक ही रहेगा हर एक वेबसाइट का सिर्फ एक ही तो आपको क्या डेटा का नाम आपको एड करना है वो आपको अब यहाँ पे करना पड़ेगा सो so, इस जगह पर मैं चलता हूँ मैं लिख देता हूँ गाइस पी एच पी माई एस क्यू एल डी बी सिंपल पी एच पी माई एस क्यू एल डी बी ये मेरा डेटा बेस का नाम मैंने क्रिएट कर लिया है ठीक है एंड एक बार मैं देख लेता हूँ कि पहले क्या था
एंड पासवर्ड कुछ होता नहीं बट ऑनलाइन की दुनिया में गए सिक्योरिटी मैटर करता है राइट right? वरना कोई भी लॉग कर लेगा सो so गाइस अभी फिर सिर्फ और सिर्फ डेमो के लिए मैं यहाँ पे यूजर का नाम लिख देता हूँ एंड आप देख सकते हो नोट सेवन कैरेक्टर मैक्सिमम ठीक है सो गाइस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विनोद एंड देन टी सिंपली विनोद टी दिस इज इट पासवर्ड गाइस आपको एकदम बेस्ट देना लेकिन अभी मैं जो भी दूंगा बस डेमो पर्पज के लिए तो मैं नॉर्मल दे देता हूँ विनोद एंड गाइस डिड यू नोटिस कि मैंने बहुत सिंपल पासवर्ड लिखा एंड वेरी स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है एंड बिलीव मी द रीजन ये वेरी स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है क्योंकि मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था गाइस मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगा जहां पे मैंने बताया था कि जहां पे अगर आप सिर्फ छह लेटर्स का एक पासवर्ड लिखते हो जहां पे स्पेशल कैरेक्टर लोअर कैरेक्टर नंबर डिजिट अपर लेटर लोअर लेटर मतलब सब कुछ ठूस देते हो सिर्फ छह लेटर्स में एंड ठीक उसी के कंपेरिजन में अगर मैं सिंपली लिखता हूँ विनोद बहादुर थापा सो गाइस बिलीव मी विनोद बहादुर थापा का ज्यादा वेटेज होगा ठीक है क्योंकि मैटर क्या करता है कि आप कितना लंबा पासवर्ड क्रिएट करो क्योंकि उसको कहा ब्लूफिस ऑलग्रिदम या कोई भी दूसरे ऑलग्रिदम से उसमें बहुत मुश्किल होता है राइट तो दिस इज इट गाइस उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा आप जब चेकआउट कीजिएगा सो विनोद एट द रेट वन टू थ्री टी एच ए पी ए थापा गाइस अगेन बिलीव मी ये मेरा कोई पासवर्ड नहीं है मैं कभी यूज नहीं करता इतना सिंपल पासवर्ड लेकिन फिर भी फॉर द डेमो पर्पज एंड ये दिखाने के लिए कि आपको जैसे भी करके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है तो सिंपली गाइस हमने डेटा बेस क्रिएट कर लिया हमने यूजर एंड देन पासवर्ड भी क्रिएट कर लिया अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे नेवर कर रहा हूँ एंड उसके बाद एक ऑप्शन आता है जो बोलता है कि एड यूजर टू द डेटा ठीक है एंड आप देख सकते हो गाइस अल्टर क्रिएट मतलब ये सब जो कुछ भी आपको ऑल पे क्लिक कर देना है एंड देन आपको करना है नेक्स्ट स्टेप एंड बिलीव मी गाइस आपका काम कंप्लीट माइस्कुल डेटाबेस में बहुत झंझट था लेकिन विद दी हेल्प ऑफ माइस्कुल डेटाबेस विजर्ट कितनी सिंपली डेटाबेस क्रिएट किया उसका यूजर नेम एंड देन पासवर्ड क्रिएट किया एंड हमने सारे प्रिविलेज दे दिए उनको बात खत्म ना अब आपको क्या करना है गाइस अब एक्चुअल में जो आपने डेटा क्रिएट किया अब आपको जाना है पी एच एडमिन पे ठीक है ना अब आपको पी एच एडमिन पे जाना है मैं थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ एंड दिस इज इट गाइस जो हम नॉर्मल पी एच एडमिन यूज करते हैं सेम वही इंटरफेस आपको मिलता है आपके होस्टिंग पे तो गाइस यहाँ पे आपको एक बार क्लिक कर देना है प्लस पे तो आप देखोगे आई हैव थ्री डेटा बेस करेंटली एंड रिसेंटली मैंने आपके सामने फॉर दिस वीडियो मैंने क्रिएट किया था PHP MySQL Database इस तरीके से आपको क्लिक कर देना एंड याद है मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्या कहा था डॉट एस क्यूल फाइल को जरूर रखो गाइस आपको बहुत हेल्प होने वाला है वरना आपको क्या करना पड़ता गाइस यहाँ पे जाके टेबल का नाम क्रिएट करो कॉन्टेक्ट उसमें कितने फील्ड्स है क्या उसका डेटा टाइप्स है प्राइमरी की कौन सा है फॉरन की कौन सा है ये वो ना जाने क्या कुछ करना पड़ता बट ना सिंपली डेटा तो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर ही लिया है इम्पोर्ट पर मैं जाऊँगा एंड जो मेरा फाइल है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा सो so, देखिए यहाँ पे मेरा यूट्यूब यूजर डेटा जो भी है डॉट एसक्यूल को उसको मैंने किया सेलेक्ट एंड यहाँ पे मैं जाता हूँ गो पे दिस इज इट खत्म बस इतना ही तो करना था होस्ट किया डेटा बेस यूजर पे गए यूजर का हमने डेटा बेस क्रिएट किया यूजर एंड देन पासवर्ड एंड देन सारे प्रिविलेज दे दिए पी एच पी माई एडमिन में आना है हमने जिस डेटा बेस को सिलेक्ट किया था आई मीन क्रिएट किया था उसको सिलेक्ट करके हमने उस फाइल को इम्पोर्ट कर लिया एंड गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे हमें वो सब डेटा मिल रहा है यहाँ पे ठीक है बाय डिफॉल्ट अब भी देखो अभी जो ऑल प्रिविलेज देने का फायदा ये था कि अब मैं यहाँ पे जाके अगर सिंपली डिलीट पर क्लिक करता हूँ एंड ओके तो गाइस ये डिलीट कर देता है दिस इज द बेस्ट ऑल एट नाउ हमारा गाइस ऑनलाइन डेटा बेस बन के रेडी हो चुका है अब बस किसी तरीके से जो हमने होस्ट किया जिस फाइल को हमने होस्ट किया है ऑनलाइन उसके डेटाबेस पे जाके गाइस मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे लाइक like जो जस्ट रिसेंटली मैंने डेटाबेस का नाम क्रिएट किया जो यूजर नेम एंड देन पासवर्ड क्रिएट किया वो मुझे वहां पे ऐड करना है और लट गाइस तो अब आपको वापस हमारा जो मेन डॉट पी एच जहां पर आपने कनेक्शन क्रिएट किया खाली उस फाइल पे आपको आना है ठीक है ये जो डेटा है इसको पहले आप डिलीट करो तो सबसे पहले गाइस ये जो आपका होस्ट है लोकल होस्ट ही रहने दीजिए कोई डाउट नहीं इसमें ठीक है क्योंकि आप देख सकते हो हमारा लोकल होस्ट है यहाँ पे देखिए लोकल होस्ट थ्री तो यहाँ पे आप देख सकते हो थ्री तो इसका कोई चेंज नहीं खाली आपको डेटाबेस का नाम जो आपने क्रिएट किया यूजर का नाम एंड देन पासवर्ड बस इतना ही चेंज करना है सिंपल तो मैं चलता हूं आप यहां पे टॉप पे देख सकते हो डेटाबेस का नाम सो गाइस यहां से सेलेक्ट करने से बेटर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप में से बहुतों को आई मीन माइंड में थोड़ा सा खटक रहा होगा यार ये माइस्कुल डेटा बेसिस क्या कैसे दिखता था होगा सो गाइस इस पर मैं क्लिक करता हूँ देखो जो आपने वहां पर क्रिएट किया ऑलरेडी वो सब हमें यहाँ पे मिल चुका है ठीक है देखिए डायनेमिक वेबसाइट आप यहाँ पे देख सकते हो चेक डेटाबेस बेस रिपेयर डेटा बेस बेसिकली अभी तक जितने भी डेटाबेस बेस क्रिएट के वो यहाँ पे हमें मिल रह
उसका जो नाम है इस वो एन बी वेब सिक्सटी टू बेसिकली आपका आई के ऊपर डिपेंड होता तो इसको आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है एंड पासवर्ड तो आपको मालूम ही है राइट पासवर्ड विनोद एट द रेट वन टू थ्री टी एच ए पी ए था दिस इज इट गाइस इसको मैं थोड़ा कम जूम कर देता हूँ कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ इसको प्रॉपरली एक लाइन पे जिस तरीके से था ये और कम जूम कर देता हूँ कुछ इस तरीके से आपको रखना है ठीक है कंट्रोल एस सेव कर दीजिए कंट्रोल ए कॉपी कीजिए क्योंकि अब मुझे इस फाइल को चेंज करना होगा किससे हमारा जो एग्जिस्टिंग फाइल है उससे सो so गाइस मैं राइट right क्लिक करूंगा यू you नो know, आप यहाँ पे देख सकते हो एडिट तो इस एक वीडियो में आपको सब कुछ पता चलने वाला है कि कैसे होस्ट करना है क्या करना है क्या नहीं यहाँ पे जाना तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा ओरिजिनल था वही था था पा ट्वेंटी एट रूट तो इसको कंट्रोल ए कंट्रोल विद दिस इज इट गाइस अब आप देख सकते हो मैंने सब कुछ चेंज कर दिया है अब आपको करना है सेफ चेंजेस पे दिस इज इट गाइस आपने कंप्लीट कर लिया है अब मैं यहाँ पे चलता हूँ ये वही है जस्ट मैंने आपके सामने अभी होस्ट करके दिखाया था राइट सो so, यहाँ पे देखिए थापा पी एच पी इसको मैं एक बार कर देता हूँ रिफ्रेश सो गाय सिंपली अब ये यहाँ पे चलता हूँ मैं लिख देता हूँ थापा टेक्निकल आप देख सकते हो गाइस मैंने मोबाइल नंबर ऐड कर लिया एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थापा एट द रेट टेक डॉट कॉम अगेन है गाइस ये मेरा कुछ नहीं है ये मैं यहाँ पे चलता हूँ यहाँ पे अगेन ऑसम एंड लाइक एंड से लिख देता हूँ मैं सो so, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस हमारा लिख के कंप्लीट हो चुका है सो इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है थ्री टू वन एंड बोम गाइस मैंने सबमिट पे क्लिक किया अनेबल टू कनेक्ट टू डेटा बेस ऑल आर्ट गाइस तो आप देख सकते हो कि ऐड uh, नहीं हुआ हमारे डेटा बेस पे राइट एंड लेट से क्योंकि सब कुछ हमने एकदम परफेक्ट किया है जस्ट टू मेक श्योर करो गाइस आपका डेटा का नाम परफेक्ट होना चाहिए आपका यूजर नेम सॉरी आपका यूजर नेम आपका पासवर्ड एंड देन आपका डेटा बेस ऑल राइट गाइस आप देख सकते हो गलती हमने कर दी कि यहाँ पे गाइस एक स्पेस है कभी भी स्पेस मत छोड़ना गाइस स्पेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं हालांकि मे बी ये रीजन हो सकता है ठीक है तो कंट्रोल एस सेव करता हूँ कंट्रोल ए कंट्रोल सी कोई चेंजेस नहीं किया बस एक जो एक्स्ट्रा स्पेस था वो मैंने हटाया सो so, वापस मैं अपने सी पैनल पे चलता हूँ गाइस ये जो आप देख पा रहे यूजर डेटा डॉट पी एच पी यहाँ पे अगेन में जाऊंगा एडिट पे इस जगह पे मैं चलता हूँ एडिट पे एंड गाइस आप देख सकते हो इंग्लिश यहाँ पे मैं चलना है पेस्ट कर देना है सिंपली सेव चेंजेस पे गाइस आपको क्लिक कर देना है दिस इज इट हमारा काम हो चुका है गाइस अब क्या करना है क्लोज कर दीजिए ठीक है वापस हम अपने वेबसाइट पे चलते हैं गाइस मैंने आपको बता दिया सब स्टेप बाय स्टेप एक बार हार्ड रिफ्रेश कर दीजिए कंट्रोल शिफ्ट एंड देन आर ठीक है ऑल राइट ठीक है अब एकदम नीचे आते हैं एंड लेट से गाइस में डेटा फिल कर लेता हूँ ऑल राइट गाइस तो आप देख सकते हो ये मोबाइल नंबर मेरा नहीं अगेन सो था एट द रेट टैक डॉट कॉम ठीक है एंड यहाँ पे गाइस उस टाइम की तरह अगेन में लिख दूंगा सिंपली ए डब्ल्यू ई एस ऑसम लाइक एंड सेट सिंपल कंट्रोल एस सेव एंड सबमिट पे मैं क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस आप आप देख सकते हो थैंक यू फॉर योर रेस्पॉन्स ओके बैक टू मेरा होम पेज ये मेरा गाइस ऑफिशियल है आप देख सकते हो पी एच पी माई स्कूल डेटा बेस ठीक है इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एंड गाइस आप आप देख सकते हो थापा टेक्निकल थापा एट द रेट टेक डॉट कॉम एंड ऑसम लाइक एंड सेट एक सेकेंड गाइस आपको लग रहा होगा ना जाने मैंने कितना समय लिया होगा लेकिन अगर इसको मैं हटाता तो गाइस आप देख सकते हो अभी सिर्फ बारह ही बजाय ठीक है तो अगर आप वीडियो की स्टार्टिंग एंड अभी देखोगे तो देर इज नो डिफरेंस गाइस विद इन एस मिनट्स मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से डॉट पी फाइल को सबसे पहले तो आपको होस्ट करना है होस्ट करने के बाद गाइस आपको किस तरीके से डेटा क्रिएट करना है डेटा क्रिएट करने के बाद यूजर नेम एंड देन पासवर्ड फिर सारे प्रिवलेजेस को ओके कर देना है फिर पी एच पी में जाना है वहाँ पर ऑलरेडी आपका डेटा आपको मिल जाएगा वहाँ पर जाके सिंपली फाइल को कीजिए इम्पोर्ट एंड फाइनल टच ये है कि गाइस जो आप लोकल होस्ट में जो आप अपना खुद का यूजर नेम पासवर्ड एंड डेटाबेस का नाम लिखते थे सिर्फ उसी तीन को चेंज करना है अपडेटेड कर दो अपने ओरिजिनल अपने जहाँ पे भी उसको होस्ट कर रखा गाइस ये यहाँ पे जाके उसको अपडेट कर दो एंड आपका काम कंप्लीट सो दिस इज इट गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड रियली होप आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि ये बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है गाइस आप में से बहुतों का डाउट है ये मतलब किस तरीके से हम पी एच पी माइस्कुल डेटा बेस वाले को होस्ट कर सकते थे सो so, मैंने आपको बता दिया सो so, गैस आपको ये वीडियो कैसा लगा गैस पसंद आए तो लाइक कीजिएगा अभी के अभी इस वीडियो को गैस अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए बिकॉज फालतू के मीम ये सब वो सब शेयर करने से बेटर अगर आप नॉलेज का कुछ शेयर कर दोगे आपकी भी भलाई एंड उनकी भी भलाई एंड कुछ नॉलेज मिल जाएगा राइट जो कि बेस्ट है एंड मैं बताना चाहूंगा गैस कल के दिन भी मैंने अपना वीडियो क्रिएट किया था जहाँ पे मैंने सेटअप बताया अपना जरूर चेकआउट कीजिएगा पी एच डी टू माई एस टी एम एल रियाजेस का वेबसाइट बूस्टर फाइव कंप्लीट गैस आपको बहुत औसम औसम वीडियोज मिलने वाले सो so, अभी